朵，还有谁？齐海叔叔。草儿，你不喜欢你爹吗？有的时候喜欢，有的时候不喜欢。你什么时候喜欢你爹，什么时候不喜欢呢？嗯，他是爹的时候，我喜欢他。他是银盘在大哥的时候，我不喜欢他。草儿，你能不能告诉姐姐，你为什么喜欢徐海叔叔？他人好，教我认字，教我唱歌。哦，他也会唱歌。姐姐，徐叔叔和你在一起的时候，他特别开心。我可不觉得他什么时候开心过。你应该看他的眼睛。他的眼睛，嗯，人啊，开心的时候眼睛会更亮，像星星；不开心的时候嘛，星星钻到银屋里面，眼睛湿湿的。小姐，妥哥准备了送往你家的聘礼，请你去看看。谁要他送聘礼呀、啊？不去。是。我要跟草儿一起玩，啊、别跑！你嫁给我爹了，以后要不要我叫你妈妈？你还是叫我姐姐吧，我喜欢你叫我姐姐。姐姐你好漂亮，我爹喜欢你，徐叔叔也喜欢你。草儿，不许乱说！我没有乱说，我爹喜欢你，他会当面说。徐叔叔喜欢你，他埋在心里。草儿。这样的话，千万不能让你爹听到了，知道吗？知道，打死我也不说。那好，草儿自己玩，姐姐先过去了。嗯。徐哥，我那位老师还在向永国的手上，你快想法子救他吧。明天，我跟驼哥去八面山大王峰，我会尽力的。那就拜托你了。秋儿，你去跟妥哥说，就说学校要复课了，你要回去读书。他不会让我去读书的。他答应过你的，现在啊，就要他兑现他的承诺。我们要去的地方是多罗寨，多罗寨离永报告，报告，进来。连长，指导员，张远，这是我们的检讨书。指导员，这次的错误是我一个人造成的，跟何楚没有任何关系，希望不要影响他的入党。朱长江，你要来哥们儿一起这一套是吧？怎么处理你和何楚的问题，那是组织上的事情。对不起，我不是这个意思。报告指导员，我有个问题，问，谁打的小报告？何楚，你问指导员这话什么意思啊？你是不是想找到这个人打击报复啊？我们不敢报复，我们只是想当面感谢他，感谢他让我们认识到了错误的严重性。朱长江，你真的是这么想的吗？其实，我知道是谁，知道是谁又怎么样？人家做的是对的，你是错的。好了，部队要开拔了，回去准备吧。是，朱长江。到。打架的时候，他们几个人啊？五个。你们几个人？两个。一共输了。八号连长，大获全胜。好了，你们可以走了。是是。要是输了呢？再打一次，总不能丢九连的脸。那要是再输了，你于连长是不是要亲自出马呀、啊？我想过这个问题。你笑什么？有什么可笑的
我觉得你有的时候像个孩子。我知道你们知识分子打心眼里瞧不起我，没有啊，没有的事儿。我是个粗人，我是个大老粗。我上次就说错了那么一句话，你就耿耿于怀啊？我怎么会对你耿耿于怀呢？周导员，刚才朱长江出门时说的话，你也听见了。我也是这个意思，别影响何楚入党。当然啊，你是党支部书记，还得由你来决定。我认为何楚入党的事情，可以先搁一搁。我还真不这么想。我倒是觉得叶征峰入党的事应该先搁一搁。他最近表现不错啊，可我不喜欢打小报告的。哎，那怎么叫打小报告嘛？那是在举报坏人坏事，应该表扬才对啊。哪来的那么多坏人坏事？都是战友，战友啊，你知道吗？朱长江进赌场这件事，如果我们不能及时的纠正和教育他。我担心总有一天他会犯下更大的错误。周导员同志，一个同志的好与坏，要用事实来说话。你怎么老是护着他们？因为他是九连的战士。那叶征峰就不是了吗？是，但我就不喜欢打小报告的人。于大喜啊，于大喜，我拿你是真没有办法。秋哥，正好，来，你试试。不，不会打枪算什么营盘战的夫人？来，拿着，对准目标扣动扳机，开始。这是准星，这是缺口，准星对准目标，这是缺口，三点乘一线，来，手要稳。天哪，你打中了！瞎猫逮了个死耗子。来，再来，再试一下。秋娥，你好像天生就会打枪。我听厨师说学校复课了，我要回去读书。秋娥，我舍不得你走。你亲口答应过我的，你骗我。哎，秋娥，你别生气啊。我要回去读书。我一天都离不开你，你走了我会死的。你不让我读书，我也会死的。这样吧，你再打一枪。如果你打中了，我放你走。我不会打枪，我不和你赌。赌着玩嘛，来。打中没打中，我都要回去读书。太神奇了。秋娥，大丈夫一诺千金，我答应了让你读书，不过你再等两天。司令，你找我。十二洞主开堂，决定怎么处置石毛子。这事儿向台湾报告了吗？蒋总统和白长官对湘西的反共基地寄予了厚望，所以要求我们汇报所有的事情。你是怎么想的？你是不是希望我杀石毛子？杀与不杀，由司令做主。我
我突然想到一件事儿啊，觉得这时髦在杀不得。为什么？八年前，日军在常德投下了化学细菌弹，其中有三枚没写。我派人找过他。你派了三个人下山，其中就有时髦子。对。他们空手而归，没找到。不，他找到了炸弹。而且还让常德照相馆的师傅拍下了照片。黄教官，你什么都知道？关于细菌炸弹的事情，军统局早就知道。司令知道现在炸弹在哪儿吗？石毛子说，他只是拍下了照片。那同去了三个人，只有石毛子回来了。另外两个人呢？那两个人不小心触到了炸弹，中毒死了。石毛子找到了炸弹，而且还让常德照相馆的师傅拍下照片。他拿到照片之后，就把那照相馆的师傅杀了。记得那年我在监狱啊，蒋匪要拿我开展。瞎子老师就是送上这个照片，才救我逃过一劫。其实，我跟瞎子老师，并不知道那个炸弹的下落。司令。我认为石毛子没有对你说真话。对，炸弹一定在毛子手里，至少可以认为他知道炸弹的下落。我明白司令的意思了，石毛子杀不得。所以黄教官，我让你帮我演好这出戏，你唱红脸，我唱白脸。明白。又要杀鸡给猴看，又要留着鸡下蛋。这样呢，毛子可以感谢我不杀之恩，也许可以交出炸弹。清丽跟他那么好，要是真做了女婿，那什么话都好说了。司令，有句话，不知道当讲不当讲了。你说，我知道清丽爱着石毛子，但我总觉得这两个人。不大合适，怎么讲？我认为石毛子跟你不是一条心。嗯包子兄弟，请吧。你要带我到哪里？今天十二洞主开堂，有什么冤屈跟他们说吧。走。是你，你想去救石毛子？今天，谁敢动石毛子一根毫毛？我跟他拼命，你考虑过后果没有？我问你，你要是喜欢上了一个男人？你会把自己的命给他吗？我从来都没有喜欢过什么，我回答不了。我告诉你，我会。我再问你，一边是生你养你的父亲。一边是你爱的男人，你会选谁？我十一岁的时候就跟父母失散了，更没有什么喜欢的男人。这个问题我更回答不了。那我还可以告诉你
，我可以为了湿毛子，不顾一切。如果你今天想阻拦我，我的枪是不长眼睛的。你知道吗？有一个值得自己用生命去爱的人，是一种幸福。经理，我羡慕你。哈，哈哈哈，黄教官，别来无恙。是啊，情感的兄弟，好久不见了。哎，你这个箱子里装的是什么呀？不瞒黄教官，秦桂清此番上大王峰，一是出席十二洞主堂会，嗯、二啊，是送聘礼求亲。不知道你看上大王峰哪位姑娘了？<笑>八字才一撇，姑娘芳名，属秦某。暂且保密。<笑>好，不管姑娘是谁，我先恭喜你了啊、哎！啊，多谢多谢。报<笑>黄教官，向司令邀请。好，那我先走一步、哎、啊。好。毛头兄弟，到底出什么事儿了？我不想说，等到开堂你就知道了。无论发生什么事情，我都会站在你的一边，我会帮你的。拜托了。蒋总统手下的将军，我见过不少，还真没有几个赶得上您这风采。啊。你这个，告诉白长官，让台湾给我们空投一些军装来，让我这个部下也精神精神。好。哎，秦官子。哎呦，向大哥，今天开堂，你来的最早。大哥。我看出来了，你这身上穿的是将军服。将军服有什么不同啊？哎，你怎么看出来呢？啊、呃，前几年我去长沙见过湖南省主席程潜，他穿的军服啊，跟你这个差不多。啊，佛要金装，是人要衣装啊。蒋总统封我当那个少将司令官，哎，这套将军服，白长官送的。哦。啊，大哥，桂清送你一点礼物。哎呀，秦杆子，对大哥干嘛这么客气啊？打开看看。哎，秦杆子，看这样子，你是来送聘礼的。<笑>江司令，青杆子兄弟是看上了大王峰的姑娘，你还得是成人之美哦。青杆子，大王峰的姑娘，无论看上谁，下山的时候背走就是了。岳丈爷，受小婿一拜。黄教官，你看看，书读多了，礼数也多了。青杆子，<笑>你自称小婿啊，称呼我岳丈爷。那你看上的姑娘肯定是我的宝贝女儿了。哎，青丽姑娘是湘西山岭中最美丽的孔雀，桂清心仪已久，请大哥成全
。哎，这几天我才发现，我的小孔雀长大了，该出嫁了。青丽姑娘是我的宝贝女儿，但是嫁给谁，我说了不算。请大哥告诉我，青丽的婚事，谁说了算？他自己说了算呐。司令，俗话说得好啊，父母之命，媒妁之言。我看清丽这桩婚事啊，你还是得拿主意。金杆子是个人才，你收他做女婿是一件美事。金<笑>杆子做我女婿，我当然高兴了。只是呢，清丽姑娘会不会喜欢金杆子？只要大哥愿意帮我，我就多了几分希望。你这样吧。把这个这个礼物啊抬到青丽姑娘那儿去，啊，她只要答应嫁给你，我没意见。哦，啊、大哥，这青丽姑娘的闺房在，幺妹儿，在，啊，带上青杆子去见你小姐。是。呃，大哥，我。<笑>姚妹，好久不见了。秦哥的眼睛长在额头上，哪看得到我呀？哎，姚妹，我要没记错，你跟随小姐已经七年了。是啊，七年前我还是个新妹子，是你把我送到这八面山上。那时，向大哥要为小姐组建女子卫队，要想挑一些清秀活泼的女子，你爹同意，我才把你送过来的。解释什么呀？我又没怪你。更何况这几年跟着小姐啊，长了不少见识。哎，青哥，我爹身体最近怎么样啊？你爹啊，壮得像头野猪。什么野猪啊？哎，他想不想我呀？哎，你是他的独生女儿，怎么会不想呢？哎，我还是去年过年的时候见上他一面。青哥，我爹说，他这一辈子最佩服的人就是你了。他真的这样说过？嗨，回去啊，我得问问他。我爹说啊，他啊这辈子最佩服肚子里装着墨水的人。小<笑>美，给你。哎呀，秦哥，这可使不得！我天天在这山上，有钱也没地方使啊。小美，拿着，哎，在小姐面前帮我说说好话。事情成了，我会重重的谢你。那，你会怎么谢我呀？我到长沙，去给你买好看的衣服。幺妹，你像春天的映山红那么漂亮，像中秋的月亮那么丰满。你要是穿上那些好看的花衣裳，会把大王峰那群汉子给活活的迷死。一张嘴巴就像抹了蜜一样，尽会讨女人欢心。<笑>哈哈哈哈哈！青丽姑娘，哟，青杆子大哥，<笑>小姐，他给你送来了好多礼物，是吗？以前的秦桂清一毛不拔，就跟你那个外号一样，光溜溜的青杆子一根。怎么，今天日头西出啊？我猜，你肯定是有事要求我。小妹，你帮我说嘛。小姐，他是来求亲的。青杆子好眼力啊，幺妹可是我身边最好看的姑娘了。<笑>对对对，当年就是我把她送过来的。哦，细妹子变成大妹子了，现在要把她接回去了，对吧？<笑>不不不，小姐误会了，我不是这个意思。小姐。他喜欢的人不是我，他喜欢的人是小姐你。青杆子，你喜欢我？我怎么不知道？你以前怎么不跟我说呢？哎呦，青丽啊，十年前我就爱上你了，哎，只是苦于没有机会向你开口啊。十年前，我才十二岁。你以为这样的话我会信吗？啊，我的话若有半点虚假，我天打五雷劈，不得好死。我秦桂清
，愿意一辈子为你当牛做马。男人是山，女人是树；男人是太阳，女人是星星。你一个男子汉大丈夫，会为一个小女子当牛做马。好歹你还是一个山大王。什么样的女人你找不着？<笑>弱水三千，秦桧卿。只做一瓢矣。我看是用瓢还是用碗都一样。<笑>不不，小姐，我刚才那句话的意思是，满世界的女人我一个也看不上，我只爱清丽姑娘。是的，秦哥是真心的，我可以作证。<笑>幺妹，青杆子怎么想的？你怎么会知道呀？啊。呃，青哥每次到山上来，总要找我说说话，是不是啊，青哥？哎，对的，对的。小姐，青哥说，你不是人。我不是人，那我是什么？她是小姐啊，是仙女，是月宫里的嫦娥。哎，是是是，呃，我是这样说的。嗯，青哥还说，小姐比那个长沙坡子街粉春楼的姚姐都漂亮。谢谢秦杆子大哥抬举。秦哥还说他有三十五个相好，比来比去呀、啊，就说你第一。哎，小妹，我哪里这样说过？你不要乱开玩笑啊！<笑>是的，是的，秦哥说他跟那些相好只是开玩笑的。好了，不要说了。秦烈，我的确是真心真意的爱你啊。有人爱我，我很高兴。只不过，我已经有男人了。哎，不可能！我知道你没有，秦丽，你把那些礼物收下，婚姻之事，我们慢慢商量。我不要，把礼物拿走吧。秦丽，你你给我一次机会吧。我告诉你，青杆子，本小姐这辈子嫁不出去，这个机会也轮不到你。气死我了！气什么呢？男女相爱，老天是搭配好了的。幺妹，你今天哪是在帮我？你行我的门子，帮我的倒忙。秦哥，我们小姐可是早有心上人了，你还凑什么热闹啊？那人是谁？他是灵宫山小旋风湿毛子。湿毛子？<笑>这湿毛子怎么可以和我相比呢？哎呀，这个小姐的眼睛啊，简直是被盐腌坏了。哎，王兄，好久不见！啊，少诸葛，你也来了。王兄啊，帮个忙，我想找个人。嗯赵老师，你怎么认识我？我问你，你是不是有个叫宋秋娥的学生？有。秋娥让我来看看你。你是谁？秋娥怎么会认识你？
苍苍，地茫茫，紫气东来，日月长。山苍苍，水茫茫，罗神老爷又无相。桃园结义，刘关张。忠以礼孝，百世风；三教九流，亲兄弟；好汉脚下，千仞钢。兄弟们，白长官亲自签发的委任状，我已经一一送到各位手里了。今日开堂，这里没什么司令，也没什么旅狱长啊、团长。我们还和从前一样，我们是湘西山庄里的兄弟。山堂的一切规矩，没有任何变化。向大哥，白长官已经发给我委任状了，我也是国军堂堂的副团长了。怎么这样弄件衣服穿穿，让我们大家威风威风啊！<笑>是啊，向大哥身穿挺拔将军服，我们呢，身上穿着三教九流。兄弟们放心，呃，我已经向台湾发了电报，白长官会派飞机空投我们所需要的任何物资。向大哥，委任状我没有接，军装和物资我也不要。我喜欢身上这套衣服，是土了点，但是我堂客喜欢。哎，飞云，你什么时候娶了新老婆啊？我还没喝喜酒呢。听说啊，新娘子啊是个学生妹，漂亮的像朵兰花。飞云啊，把你扔到深沟里喂野猪，你这辈子也值了。<笑>我已经得到确切的情报，共匪已经大举向湘西进发，他们的口号是。建立红色政权，彻底剿灭匪患。剿灭匪患，剿爹、剿娘、剿小姨，叫他们来，谁怕谁啊？我这里有共匪的军长，啊，给十二堂洞主写的信。哎，大哥，这信封上。怎么有血迹啊？信封上的血是湿毛子的。我就说呢，这十二洞主开堂会，怎么没有湿毛子？毛子的事儿一会儿再说。这个共匪军长的信要不要给大伙念念听听啊？念什么念？念爹念娘念小姨。当年白长官不是也写什么招安信，还不是老一套。大哥，既然这信是写给十二洞主的，听听也好。我们今日的对手啊，有个前无古人、后无来者大本事。啥本事？宣传鼓动。有个树上的鸟，它一哄，他们就会自动往油锅里蹦。既然这样，干脆。把狗屁军长的那个破信烧掉了，拉倒。我也是这意思啊。以后上上下下遇到共匪的宣传品，谁也不许看。一个字儿，烧。向大哥，烧。对，烧。共匪军长的信已经化为灰烬。现在
，众兄弟要商议的是，如何处置给共匪送信的人。领上领下的人，谁不知道小旋风石毛子是响当当的硬汉的？哪知道这条硬汉子的前些日子降了共匪。夏大哥，我是被冤枉的，我真的没有投降。毛子兄弟，这样吧，我问你几个问题，你当着众兄弟的面儿如实回答我，冤不冤枉，让兄弟们听听。你问吧，你被共军抓住以后，关在哪个监狱啊？我受伤之前被关在一间民房中，受伤之后，他把我送进了医院。他们有没有打你？没有。有没有侮辱你？没有。吃的怎么样？吃的还好。一日三餐，一荤一素，一个汤。桌上有没有酒？有时候有。共军有一位关团长，一位廖政委，有没有陪你吃过饭，碰过杯？有。那位关团长在你受伤的时候，还有一位于连长，有没有书写救过你？有。好。敢作敢为还敢说，我再问你，他们有没有审问过你？有。有没有问过八面山和十二洞主的事情？有。多少人马，多少枪支？八面山的地形，你告诉他们没有？没有，他没有问这些。八年前，日军在常德投掷细菌炸弹，有三枚没响，他们是不是在寻找这三枚臭弹？他们问过此事，你怎么回答？我说我不知道。你离开永顺的时候，他们有没有派人送你？有，谁？头一次是关团长和廖政委送我出城，第二次是姓于的一个连长把我送到郊外。你们分手的时候，你跟他说了什么？我什么也没说。